రుచికరమైన బిర్యానీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో కుక్కర్లోనూ చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మీకు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు బిర్యానీ చేస్తున్నానండి నార్మల్ రైస్తో బిర్యానీ వెజిటబుల్ బిర్యానీ ఒకసారి ఏమేమి కావాలో చూద్దాం దీనికి రైస్ త్రీ కప్స్ తీసుకున్నానండి దీనికి మూడు టమాటా రెండు క్యారెట్ చిన్నవి బంగాళదుంపలు ఒక నాలుగు ఒక హాఫ్ కప్పు గ్రీన్ పీస్ ఒక ఆనియన్ పది పచ్చిమిర్చి ఒక బీట్రూట్ ఓకేనా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ టూ టేస్ట్ నెక్స్ట్ స్టార్ యానిష్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పీసెస్ క్లోవ్స్ ఒక సిక్స్ పీస్ ఆయిల్ దాల్చిన చెక్క ఒక కొద్దిగా మసాలా పౌడరు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర ఫర్ గార్నిష్ ఓకేనా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం ముందుగా ఈ రైస్ రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకుందాం కుక్కర్ పెట్టుకొని తరిగి పెట్టుకున్న ఇవన్నీ కూడా ఆయిల్ వేసుకొని వన్ బై వన్ అన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం అండి ఇప్పుడు కుక్కర్ వేడెక్కిందండి దీంట్లో ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం చారాన్ని చేసుకున్నాం తర్వాత క్లోజ్ తర్వాత దాల్చిన చెక్క ఇప్పుడు దీంట్లో క్యారెట్ బంగాళా దింపుడు గ్రీన్ పీస్ ఆనియన్ బీట్రూట్ పచ్చిమిర్చి ఫైనల్గా టమాటా అన్నీ వేసేసి బాగా వేయించుకోవాలండి బాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలండి ముందు అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేయద్దు ఎందుకంటే అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తే ఇది ఉడకవు ప్లస్ అడుగు పట్టేస్తుంది అన్నమాట డైలీ చేస్తున్నా అండి ఎక్కువ వస్తున్నారు నీట్లో నానబెట్టుకొని అక్కడే నేను సరిపోతుంది ఎందుకంటే జస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ నేను పౌడర్ యూజ్ చేస్తాను అని చెప్పాను కదా మసాలా పౌడర్లో అవన్నీ వచ్చేస్తుంది ఈ పౌడర్లు ఈ పౌడర్ మీకు చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ నాకు ఇది కంప్లీట్ అయిపోయాక అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీకు నేను వీడియో పెట్టలేకపోతున్నాను ఓకేనా బాగా కుక్ అయిపోయిందండి దేంట్లో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసేస్తున్నాను ఒకసారి దానిలోనే వన్ స్పూన్ మసాలా పౌడర్ అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అండి ఇది హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అండి అల్లం వెల్లిపాయ వేసిన తర్వాత సిమ్లో కట్టండి సిమ్లో పట్టకపోతే ఎలా పట్టేస్తున్నా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయిన వరకు కొంచెం వేసేసుకుని వేయించుకున్న తర్వాత సిమ్లో ఒక రెండు నిమిషాలలో వదిలేసి రెండు సెకండ్స్ పెట్టేసి ఇప్పుడు వాటర్ వేసేద్దామండి 
నేను ఈ గ్లాస్ తోటి రైస్ తీసుకున్నానండి మూడు గ్లాసులు దీంతో ఒకటికి రెండు చెప్పాను కానీ కుక్కర్లో చేస్తే అనమాట హాఫ్ గ్లాస్ తగ్గించి అంటే మూడు గ్లాసులకి ఐదున్నర వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుందండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ అండి ఎక్కువ వేయొద్దు నార్మల్గా చేసుకోవాలంటే సిక్స్ వేసుకోండి అదే కుక్కర్లో చేసుకోవాలంటే ఐదున్నర అంటే ఒకటికి ఒక పావు కప్పు తగ్గించేసుకోవాలి ఒకటికి రెండు వేసుకుంటాం కదా పావు కప్పు తగ్గించేసుకోండి సరిపోతుంది వాటర్ వేసిన తర్వాత కొంచెం బబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు రైస్ వేసేద్దాం ఇప్పుడు చూసారా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సిమ్ పెట్టుకుని రైస్ వేసుకున్నామండి చూసారా కడిగేసి ఆ పెట్టుకున్న రైస్ని వేసుకోలేదండి ఒకసారి ఖాళీ పెట్టుకోండి ఖాళీ పెట్టి దాంట్లో కొంచెం పుదీనా వేద్దాం అండి పుదీనా వేసి మూత పెట్టుకోండి ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ చేసుకున్నాం మనం విజిల్ వచ్చిన వెంటనే ఆఫ్ చేద్దాం అండి ఈ లోపల మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను మనము పాలు తెచ్చుకుంటాం కదా పాలు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీగా ఒక రోజులోనే యూజ్ చేసుకున్నాం కాచేసి ఉంచినా కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది మీరు పాలు ఎన్ని కావాలని వాడుకొని మిగిలిన డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టేసి స్టోర్ చేసుకోండి త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలి ఇప్పుడు కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి గ్యాస్ అంతా పోయిందండి కుక్కర్ మొత్తం తీసి చూద్దాం చూసారా ఫుల్గా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో కొంచెం ఫైనల్గా నెయ్యి వేసుకుందాం అండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందామండి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసి చూపిస్తున్నాము బిర్యానీ చూసారా కర్రీ మిల్ మేకరు ఎండు గ్రీన్ పీస్ కర్రీ అండి విత్ కచ్చంబర్తోటి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్